Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Ba ngày 10 tháng 1 năm 2017 tại Old Orange County Courthouse đã diễn ra một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức long trọng dành cho giám sát viên Andrew Đỗ vừa tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2016 để phục vụ nhiệm kỳ 4 năm chính thức đầu tiên của ông. Buổi lễ đã diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 300 quan khách tham dự gồm các vị dân cử Mỹ Việt cùng các sắc tộc khác, quý vị đại diện các cơ quan chính quyền trong quận hạt, quý vị nhân sĩ, quý vị đại diện cộng đồng Việt Nam Nam California, quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông, quý đồng hương, thân hữu và thân nhân của gia đình luật sư Andrew Đỗ. Buổi lễ tuyên thệ bắt đầu với lời cầu nguyện của mục sư Mark Whitlock Jr. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. In your name we pray. Let everyone say amen. amen. Tiếp đến là nghi thức chào quốc kỳ với tiếng hát Phạm Hà. Get through through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave all the land of the free and the home of the Đến đây, giám sát viên luật sư Andrew Đỗ đã đọc lời tuyên thệ trước tránh án Sherry Nguyễn, cũng là hiền thê của ông. Tuyên hứa sẽ tuân thủ hiến pháp Hoa Kỳ, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của giám sát viên đại diện bị hạt một cam. That I will bear true faith and diligence. That I will bear true faith and diligence to the Constitution of the United States. To the Constitution of the United States. And to the Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. That I take this obligation freely. That I will take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Without or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And I will well and faithfully. And I will well and faithfully discharge the duties. Discharge the duty upon which, upon which I am about to enter. I am about to enter. Congratulations. Sau nghi thức tuyên thệ, giám sát viên tái đắc cử Andrew Đỗ đã phát biểu cảm tưởng trong diễn văn cảm tạ và chào mừng. Đại ý ông cảm ơn bà chủ tịch hội đồng giám sát. Lisa Partlett của địa hạt năm, các đồng viện, nhân viên, tất cả quan khách và đồng hương đã bỏ thời giờ tham dự buổi lễ tuyên thệ của ông. Ông cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả cử tri trong địa hạt, nhất là cử tri người Mỹ gốc Việt đã tín nhiệm và hết lòng ủng hộ ông trong kỳ tranh cử vừa qua. As we reflect on the November election, we see a country that remains divided. Ông cũng nhắc lại cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua đã cho thấy sự chia rẽ chưa từng có tại đất nước Hoa Kỳ, một thời điểm mà mọi người rất dễ tập trung vào những điều tiêu cực, rất dễ để than phiền, rất thuận tiện để truy cập những thông tin và phương tiện truyền thông ở mạng xã hội để củng cố quan điểm chính trị cá nhân. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử 2016 vừa qua cũng mang tính lịch sử với những lá phiếu của cử tri đến từ mọi tín ngưỡng, tuổi tác, sắc dân và địa vị xã hội, nhất là lần đầu tiên có sự tham gia của thế hệ trẻ, thế hệ thiên niên kỷ millennial, để nói lên tinh thần dân chủ qua lá phiếu. Đối với giám sát viên Andrew Đỗ, đó là một thành quả chung lớn lao. In Orange County, we saw historic turnout numbers. People of all faiths, ages, ethnicities, and social economic status took the time to vote. We even saw millennials for the first time in their life taking the time to vote and to participate in our democracy. That is a great accomplishment. As a community, Nhìn lại tình hình cộng đồng trong năm vừa qua, 
thấy rằng sức mạnh cộng đồng sẽ suy giảm nếu chúng ta mất đi sự đoàn kết. Ông kêu gọi mọi người nên ngồi lại với nhau, tập trung hướng về tương lai phía trước. Đây là thông điệp ông muốn đặc biệt dành cho giới trẻ, mong thấy quận Cam trở thành mô hình kiểu mẫu cho toàn quốc noi theo, với phương châm hợp quần gây sức mạnh cùng nhau giải quyết những nam đề mà cộng đồng tiểu bang và cả quốc gia đang phải đối phó. Nhìn lại năm qua, giám sát viên Andrew Đỗ rất hãnh diện với những thành quả đã đạt được bằng nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, nhiều gì biệt để hợp tác làm việc và nối kết cộng đồng với nhau. Ronald Reagan stepped into the Oval Office and said, We have every right to dream historic, heroic dreams. He also said, those who say that we're living in a time when there are no heroes, they just don't know where to look. Well, ladies and gentlemen, the place to look is right here in Orange County. Orange County can be the national model that show our country how we can work together to tackle the intractable problems facing our community, just like our state and our nation. When I look back over this past year, I am impressed by what we have been able to achieve to overcome some of the big challenges facing our community and our county. We accomplished these changes by working together. Đối với giám sát viên Andrew Đỗ, thành quả rõ rệt nhất là thực hiện dự án chuyển bến xe buýt bỏ trống ở Santana thành trung tâm tạm trú tiếp nhận người vô gia cư vào ở. Dự án này đã được gợi ý trước khi ông ngồi vào ghế giám sát viên. Nhưng trong năm vừa qua, cộng đồng chúng ta đã biến mong ước này thành hiện thực nhờ nỗ lực của tất cả mọi người, với sự cam kết của hội đồng giám sát và nhân viên, các tổ chức vô vị lợi, truyền thông địa phương. Nhưng quan trọng hơn hết là nhờ có sự tham gia của công chúng qua việc đòi hỏi thay đổi, đòi hỏi kết quả. Ông hiểu rằng vấn đề vô gia cư hay những vấn đề khác vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong. Đây chỉ là những bước khởi đầu và ông vẫn phải bỏ nhiều thời gian tại trung tâm tạm trú để tiếp tục tìm hiểu những gì cần phải cải thiện và cần thêm nhiều sáng kiến mới của mọi người. Ông vui mừng khi thấy mùa đông năm nay với mưa gió và thời tiết lạnh lẽo, hàng trăm kẻ không nhà đã có nơi trú thân, có chỗ để tắm giặt và có những bữa ăn nóng. Ông cho biết quận Cam đã chuẩn thuận ngân sách để thực hiện thêm nhiều trung tâm phục vụ ở thành phố Enham và xây những căn nhà với giá cả phải chăng để bán cho những người có lợi tức thấp. Ông hứa sẽ tiếp tục thực hiện dự án này ở những nơi nào cần và tin rằng nếu cộng đồng làm việc với nhau, chúng ta có thể đầu tư và hoạch định cho tương lai của chúng ta qua nhiều dự án khác nữa. To find new ideas, and that's why I have personally spent time at the homeless shelter to understand how things are going, what's working and what's not working. Now, some may choose to focus on minor flaws with the shelter and with what we do. But in doing so, they miss the bigger picture. At the shelter, we have been able to achieve this winter a safe place for hundreds of people to take shelter day and night from the rain and the cold. We have a place where those in need can come to sleep, to eat a hot meal, to take a warm shower, and to wash their clothes. Things that we take for granted every day that are impossible for people living on the street. But the courtyard is only the start, not the end of our action on homelessness. The county has approved funding for a multi-service center in Anaheim and more affordable housing in the future. We have made it a point with the help of our homeless czar to go out, pursue state and federal grants, to collaborate with our cities and stakeholders. It's all part of our one-two punch to end homelessness in the county. I point to the progress we made on homelessness in 2016 to inspire and to challenge all of us to take on similarly intractable issues in the upcoming months and years. I believe that we can continue this progress in other areas as well. We can show the way forward and demonstrate how we as a community can invest and plan for our future. Hội đồng giám sát là cơ quan lập pháp kiêm hành pháp cấp cao nhất của quận Cam, có 5 giám sát viên đại diện cho 5 khu vực trong quận. Khu vực 1 nằm trong vùng trung tâm quận Cam, bao gồm các thành phố Santa Ana, Westminster, Garden Grove, Midway City và một phần Fountain Valley. 
cuộc bầu cử lịch sử đem lại chiến thắng cho giám sát viên Andrew Đỗ, phản ảnh rõ rệt quyết tâm và quyền lực ngày càng lớn mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thông qua lá phiếu chứng minh tinh thần đoàn kết công chính của chúng ta trước một thử thách chính trị chưa từng thấy sau 42 năm định cư tại Hoa Kỳ. Thành tiệu lớn lao này là niềm vui chung được tạo nên qua một biến cố thần kỳ, hứa hẹn một năm mới thắng lợi khi cộng đồng Việt Nam vẫn còn có một giám sát viên gốc Việt tại Hội đồng Giám sát Quận Cam.